जननीम शारदाम देवी रामकृष्ण जगद गुरु पाद पद्मे तयोश्रवा प्रणमा गुरु रत्नाकरा धौत पदा हिमालय किटिंग ब्रह्म राजर्षि रत्नाढ़ वंदे भारत मातर एलू अभिनंदने याके चपले हड़दी बहुत सतोष नान या अभिनंदने अरे विज्ञान चिंत नाकने दिन अंत वैज्ञानिक चिंत नाकने दिन इनफैक्ट भारत सुप्रीम कॉर्ट कूड़ा वैज्ञानिक चिंतन दर्शन माटे ही नानून को स्वल्प भाग अंदकी खंडित विचार चर्चे मातने के संगति ना कल दिन मुंदो अवे समापन अली हूं नानु अंदे वास्तव में बिता रे विज्ञान अूनिवर्सल आगे विज्ञान यू लोकल अल अल भारत के विज्ञान बेरे अमेरिका के विज्ञान बेरे इंग्ले विज्ञान बेरे हंगंत विज्ञान यूनिवर्सल अब विज्ञान अवगू अंत अद हेगी विज्ञान कॉन्सेप्ट अदू कड़मे वे बहुत बदल अदिटोरियल प्लेटल आगबोद बदलवे बेरे कड़े आगबोद बदलवे बिट्रे अदू यूनिवर्सल आलोचने साधारण वे ना चेना नेपे राजीव दीक्षित सल तमाशाता न्यूटन देश मरद के कूत सेबु तले मेल बीत भारत कूतरू बीड़ीतुअे देश सेबु मर के कूतकु आग मात्र बीड़े अंत नियम इला न्यूटन तले मेले सेबु बी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भूमि बंत अथवा मोदले तले मेल बीत तले मेल बीड़ा पुण्यात्म न्यूटन न्यूटन मुंचे अनेक तले मेल बीसकोर यारीगू कूड़ा अद्क बीड़े अंत योचने प्रमेय इूटन अद योचने या बंतु या मेल हो भूमि शक्ति इंत नमकू चना गए न्यूटन अनेक शतमान मुंचे भारतीय भूमि आकर्षण शक्तिया कुछ बहुत सुंदर वाला प्रेसेंट मे आगे अब वन पार्ट आ गुरुत्वाकर्षण शक्ति अंत न्यूटन ऐनो अब न्यूटन देश इतो अथवा जगत इतो अंत सैन यूनिवर्सल अटे गुरुत्वाकर्षण शक्ति अलो सण जगदल अल कड़े सृष्टिया वैचित्र ऐन अंतर्रे अब न्यूटन हुड़क मेले बंद अलरेडी अदल अद्वान ना कंडी अस्टे हिगे कंडन ग्रेटो अदर हिटन ग्रेटो अश्ने उत्तर इला मोदले अंत सैन यू हीगे सृष्टिया अपरूप विचित्रेनो अद्कि तेयो प्रयत्न रामन बहुत चेना हेल्तार अदे अंतर्रे सृष्टिया नोड़े अथवा प्रकृतिया नोड़े अदर अडगिव सृष्टिया संगति तक प्रकृति के सरिया प्रश्न केंद्र सरिया प्रश्न के प्रकृतिया अबर्व मंत ना प्रकृतिया नोडली शुरुमतीवो अस्ट प्रकृति तडलो बच्चिटक सत्यव नम मुदे अनावरण माता हमें आज नम प्रॉम अवकाशवे को ना मकल के आ दृष्टिकोन बेसो प्रयत्नवे दुर्दवकारी संगति नान सल हईस्कूल मकल के केंद्र सरकार प्रोजेक्ट है हईस्कूल पी यु मुगसी मकल के पी आर सैन कड़े हमली व्यवस्थे ऐन कारण के तुम खर्चमी इवेंट्स अल्लीवा नु मकल के कदे आदू प्रकृत नोड़ कलरी अंत नमल अनेक नम मेस्ट तमाशे एर गुड बरद मध्यल अंडाकार चित्र हाक सूर्यने अल्वा अब ऐन अंत कई नईंटी नईन पर्सेंट जन स्कूल सूर्यास्त अतर 
ಸೂರ್ಯೋದಯ ನೋಡೇ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋಂಥ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಸೂರ್ಯೋದಯವನ್ನು ನೋಡದೆ ಆ ಉದಯ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಗಳ ಆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಡಲೊಳಗೆ ತಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಹೊಸತೇನು ಹುಟ್ಟೋದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದು ಲೋಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹುತೇಕರು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕು ಆದರೆ ಈ ಮೊಬೈಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ತರಬಲ್ಲಂಥ ಸೈನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಪುರುಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರಬಹುದಾಗಿರುವಂಥ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಈ ಭಾಷಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಭಾರತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೇನು ತನ್ನ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯ ಒಟ್ಟಾರು ಗ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ತನ್ನ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ತನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ನಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರತ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ನಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಭಾಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾದಾಗ ನಾನೊಂದಷ್ಟು ಅಂಕಿ ಅಂಶ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯು ಎಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಲೆಸ್ ದನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯ ನೀವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅದು ಅಂದಾಜು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲು ಅಥವಾ ರಷ್ಯಾ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಹೋಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನಿಂದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಹಾಗಾಗೆ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತೀರಾ ಕೊರಿಯಾ ಯಾವ ಕೊರಿಯಾ ಇವತ್ತು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗುಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ಕೂಡ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಾಳ ದೂರ ಏನಿಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ರಾಮನ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ರಾಮನ್ರ ಗಲಾಟೆಯ ವಿಚಾರ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆವು ಅಂತ ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಆ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದೋ ಬೇರೆ ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್ನ ಶೋಧನೆಯೂ ಆಗೋಯ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಲಾಭ ಅದು ನ್ಯೂಟಾನಿಯನ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಂದ ಆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅಟಮಿಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅಟಮಿಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂಥ ಅಪರೂಪದ ಚಿಂತನೆಗಳಿವೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯ
ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿ ಏನು ಗೊತ್ತೇನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳಿವೆಯಲ್ಲ ಈ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳಿವೆಯೋ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಚೀನಾದಿಂದ ಬರೋ ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಚೀನಾ ಐಟಮ್ ಅಂದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಾರಣ ಚೀನಾದ್ದು ಅನ್ನೋ ಬೇಜಾರು ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಇಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಚೀನಾದ ಮುನ್ನೂರ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಮುನ್ನೂರ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ನಮ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಊಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಗಾಧವಾದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ನಮ್ದು ಯಾವಿವೆಯೋ ಅವುಗಳಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮೂರೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸು ಮತ್ತು ಮೂರನೇದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರವ್ರ ಕಂಪನಿಗಳು ಅವರವರೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಹೊಸದೇನೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಹೊಸದೇನಾದರೂ ತರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಆದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ನಾವು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಅದನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ಯೂರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಕೆಲವರು ದೊಡ್ಡ 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 ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಸರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮದೇ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ನಮಗೂ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಚೇರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸುರಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕೋಟ್ಯಂತ ರೂಪಾಯಿ ಸುರಿತಾರೆ ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದಾಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಷ್ಟೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಪಾಲು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಟಮಿಕ್ ರೀಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ರೀಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೊಸ ರೀಸರ್ಚ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ದೀಕ್ಷಿತರ ನಾನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ದೀಕ್ಷಿತರ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಸೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಕೊನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒಳಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಒಂದಾದರೂ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಪಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸ್ಬಿ
ಭಾರತ ಹೊಸದಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿ ಇವ್ರ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇವ್ರ ವಯಸ್ಸಾಯಿತು ಅಂತ ಮೇಘನಾಥ್ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿ ಇರಬಹುದು ಹೀಗಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬರೀ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳದೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ರಾಮನ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐ ಐ ಎಸ್ ಸಿಲಿ ಇರಬೇಕಾದಾಗಲೇ ಅವರು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ರೈಲ್ವೆ ಬೋರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಟಿಂಬರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ರು ಅದ್ರದ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟಿಂಬರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿತ್ತು ಅದ್ರ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಗೆ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿದ್ರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆತ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ತಾನು ಏನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸೂಕ್ತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿಗದೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ತಾವು ಕೂಡಿಟ್ಟ ದುಡ್ಡನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಿತ್ರನಿಗೋ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನಿಗೋ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವನ ಮೂಲಕ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಶುರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರು ರಾಮನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನು ನಡೀತಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ರಾಮನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಒಂದ್ಸಲ ಹಣ ಬರ್ತಿದ್ದು ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಏನು ಹಣ ಹೂಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಹಾಗಂತ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಪಾಪ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ದುಡ್ಡೇನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಬ್ಬ ಫೈನಾನ್ಷಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ನು ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಫೈನಾನ್ಷಿಯರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ನು ತಿಂದು ಓಡೋಬಿಟ್ಟ ರಾಮನ್ ಹೇಳೋರು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ದುಡ್ಡನ್ನು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಾಮನ್ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ರಾಮನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಮನ್ರು ಈಗ ಐ ಎ ಎಸ್ ಸಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತಹ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಶಿಪ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತಹ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೂ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಆಳ ಕಿಳಿಬೇಕು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಮೇಘನಾಥ್ ಸಹ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಐ ಐ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪಿತೂರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೀತಾರೆ ಆ ಲೆಟರ್ರೇ ಅವರೇ ಈ ಪಿತೂರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ರೀಸನ್ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ಲೆಟರ್ ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಮೇಘನಾಥ್ ಸಹ ಹಾಗಂದ್ರೆ ರಾಮನ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಕಮಿಟಿ ರಾಮನ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಒಳ್ಳೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನ್ರನ್ನು ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಆ ತರದ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ನಾವು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ರಾಮನ್ರ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಾಮನ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ
ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಹಾಕುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೈ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಮೂವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ರಾಮನ್ರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಬಿರುದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಭೂಷಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ರಾಮನ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಭೂಷಣ ಅಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಶಾಲನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಜ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗಂಡ ಬೇರುಂಡದ ಒಂದು ಪದಕವನ್ನು ಅವರು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಏನು ಹೆಮ್ಮೆ ಇರ್ಬೋದು ರಾಮನ್ರಿಗೆ ಎಂಥ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಾಮನ್ರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ತಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ತೊಗೊಂಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅನುಮಾನ ಆದರೆ ರಾಜರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಗಂಡ ಬೇರುಂಡನ್ನಾಗಲಿ ರಾಜರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಶಾಲನ್ನಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಗೌರವ ಅವರಿಗೆ ಮಹಾರಾಜರ ಮೇಲೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಾರಾಜರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಶಾಲನ್ನ ಗಂಡ ಬೇರುಂಡು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು ಹಾಗಂತ ಗಂಡ ಬೇರುಂಡ ಅಥವಾ ಮಹಾರಾಜರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಸೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಈ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಈ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗು ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಲ್ಯಾಟಿಸಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ವಜ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ವಜ್ರಗಳು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಹಾರಾಜರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಗಂಡ ಬೇರುಂಡದಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಅಧ್ಯಯನ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಗಂಡ ಬೇರುಂಡ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯ ಇರೋದು ಈ ಗಂಡ ಬೇರುಂಡದ್ದು ಈ ವಜ್ರದ್ದು ಅದು ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರದ್ದು ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದವನು ಅವನ ಮಾವ ಒಂದು ಉಂಗುರ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಆ ಉಂಗುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಜ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏಯ್ ಈ ವಜ್ರನ ಕೈ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರದ್ದು ಅಂತ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ಆ ವಜ್ರದ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಅದರ ಸದ್ ಬಳಕೆ ಆಯಿತು ನೋಡು ಅಂತ ರಾಮನ್ರಿಗೆ ವಜ್ರದ ಹುಚ್ಚು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ಅವರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರು ಹತ್ತು ವಜ್ರ ಇತ್ತಂತೆ ಹತ್ತೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ಆರುನೂರು ವಜ್ರಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂತೆ ಹೊರತ್ರ ವಜ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಹುಚ್ಚಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತರ ಆಸ್ಪಾಸ್ನಲ್ಲೇ ಮಗನ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಆನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರರ ವೇಳೆಗೆ ರಾಜರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜರು ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ರಾಮನ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹನ್ನೊಂದು ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಹದಿನೈದು ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಿಗೆ ಬೇಕಂತ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾವಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಶಿಪ್ಪಿಂದ ತಾನು ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ರಿಟೈರ್ ಆಗುವಂಥ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾಮನ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಹದಿನೈದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದರು
ಒಂದ್ಸಲ ಆಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರು ಇದು ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೋರಿ ರಾಮನ್ರ ನಡುವೆ ರಾಮನ್ರ ಪರಿಚಯ ಯಾರ್ಯಾರಿಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಈ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರದೆ ಇರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ರಾಮನ್ರನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಆಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕೋಣೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ ಇವ್ರಿಗೆ ರಾಮನಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಈಕೆ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋದ್ರು ರಾಮನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ಲು ಕತ್ಲು ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಈ ವಿದೇಶದ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಳಗೋಗಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ ಏನ್ ಅವಸ್ಥೆ ರೀ ನಿಮ್ದಿದು ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಅವರಿಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಳಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ರಾಮನ್ ಚಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಚಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಒಂದು ವಜ್ರ ಕಾಣೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರತ್ತೆ ಈ ವಜ್ರ ಏನಾದರೂ ಬಟ್ಟೆ ಗಿಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ ಹುಡುಕಿ ಅಂತ ನಿಲ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಇದನ್ನು ಹೇಳದೆ ಯಾರು ನಿಲ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೆಂಟಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಕೊನೆಗೆ ರಾಮನ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ವಜ್ರ ಸಿಕ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟಂತೂ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪರಿಯ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ರದ್ದು ಆ ತರ ಆ ವಜ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದವರು ರಾಮನ್ರ ಹೆಂಡ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇದೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂದಿನ ರಾಮನ್ರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದಂತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಮನೆಗೆ ಅಥವಾ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಎರಡು ಪಿಲ್ಲೋ ಬೇಕಂತೆ ರಾಮನ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೆಂಡ್ತಿ ಪಿಲ್ಲೋ ಕೊಟ್ಟು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಏನಾಯ್ತೋ ಏನೋ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹೋದ್ರೇನೋ ಸೊಂಟ ಗಿಂಟ ಮುರ್ಕೊಂಡ್ರೇನೋ ಅಂತ ಅವಳು ಗಾಬರಿ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಪಿಲ್ಲೋ ಕೊಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಾನು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾಳೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಮನ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವಳು ಪಿಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಅಂತ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಈ ಫೋನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಪಿಲ್ಲೋ ಇಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ರಾಮನ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗಾಗ ಸದ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅದು ಸದ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ನೈತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸದ್ದೇ ಬರದೇ ಇರೋ ತರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪಿಲ್ಲೋ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇದು ರಾಮನ್ರ ಕಥನಗಳು ಅವ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಈ ಥರದ ಅನೇಕ ಕಥನಗಳಿವೆ ಎಂಥ ಕಥನಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಆಸ್ಪಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಿರುವಾಗ ರಾಮನ್ರು ಇದು ಆನಂತರ ಈ ದೇಶದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾರು ಐ ಎ ಎಸ್ ಎಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೋ ಅವರುಗಳು ಅವರುಗಳು ನೋಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಘಟನೆ ಇದು ಅವರು ಸತೀಶ್ ಧವನ್ರು ಆ ಪ್ರೊಫೆಸರು ಹಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಆಚೆ ಬಂದವರು ಒಂದು ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹುಡುಕಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರು ಗಾಡಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಏನಾಗಿದೆ ಏನು ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ರಾಮನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಫ್ಲೈಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದೋಗಿವೆ ಅದರ ವಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಭಾವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಧವನ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅವ್ರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ರಾಮನ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ರಾಮನ್ರು ಜಗತ್ತಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ 
ಸಂಜೆ ಅವರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ರಾಮನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನೋಡಬೇಕಂತೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದಾಗ ರಾಮನ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಯೋಗ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಕಾಪರ್ನ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯು ವಿ ಲೈಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಹೊಳೆಯಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಆರಿಸಿ ಈಗ ಯಾವುದು ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅವರೊಂದು ಆರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಾ ನೋಡಿ ಅಂತ ರಾಮನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಪರ್ನ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಮನ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಹರು ತನಗೆ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಸೈನ್ಸ್ನ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಚಿನ್ನ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಾಪರ್ನೇ ಹುಡುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಈ ಎಗೇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾಪರ್ ಅಂದರೆ ಆ ಆ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಇತ್ತು ನೆಹರು ನೆಹರುಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಭಾರತದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗ್ಬೋದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಶಿಪ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಐ ಡೂ ವಿತ್ ದಟ್ ಶಿಪ್ ನಂಗೆ ಆ ಶಿಪ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಈ ಸೈನ್ಸೇ ಸರ್ವಸ್ವ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಥವಾ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನಗೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾರಿದ್ದಿದ್ರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಶಿಪ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೀಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನೂರು ಜನರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಜನ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ನೀವು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಎಂ ಪಿ ಆಗ್ಬಿಡಿ ನೀವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಾವಿರ ಜನರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಡೋದೇ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಆ ಐಡಿಯಾನ ಮೀರಿ ನಿಂತು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಶಿಪ್ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಬಲ್ಲಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮನಿಗೆ ರಾಮನ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಲಾಮ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ರಾಮನ್ರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಕೊಡಲಾಯಿತು ಬಹುಶಃ ರಾಜಾಜಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತು ರಾಜಾಜಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನು ಭಾರತ ರತ್ನ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನೀವು ಯಾರು ನಂಬಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿದ್ದಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಭಾರತ ರತ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಭಾರತ ರತ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರದು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಪೇಪರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತ ರತ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬರಲಿ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೆಹರು ಮೇಲೆ ಕೋಪ ನೋಯಿತು ಅವ್ರಿಗೆ ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಇದ್ರು ದಟ್ ವಾಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಏಳು ವರ್ಷ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಬಹುಶಃ ಶಾಂತಿ ಸ್ವರೂಪ ಭಟ್ನಾಗರ್ ಎಲ್ಲ ನೆಹರೂರ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸೈನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರೀಸ್ ಇಷ್ಟ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿದೇಶದಿಂದ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಂದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಟ
ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿನ್ನದಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಂತ 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 ಹಂತವಾಗಿ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಥಿತಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಇವರು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗೆ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಇವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ತುಂಬ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರ ಮನೆಯ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಹರುದ್ ಬಸ್ಟ್ ಅವರ ಎದೆವರೆಗಿನ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆ ಮೂರ್ತಿನ ತಳ್ಳು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಳಗೆ ಚೂರು ಚೂರಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಬರಿ ಪಟ್ಟು ಓಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಏನಾಯಿತು ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಛೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನೇ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಹೂ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಡ್ತಿ ಬಂದು ಇರಲಿ ಬಿಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗಿರೋ ಕೋಪ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆಂಡ್ತಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೆಂಡ್ತಿ ಕಲ್ತ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅವಳಿಗೆ ಇವರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂಥ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನನಗೇನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಶಿಪ್ಪೇ ಅವ್ರ ಕಾಲ್ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನಗೇನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನೋವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದ್ದಿತ್ತು ನನ್ನ ದೇಶ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವೋ ಆ ಫೈಟ್ ಇವತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನೋವಾಗ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಜಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಇವರು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಈ ಪ್ಯೂರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ನ ನೌಕರರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯಾವುದೋ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರದ್ದು ಗಲಾಟೆ ಏನಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಡ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಆಗ ನಾವು ಫ್ರೀಡಮ್ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ಇವರೇ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟು ಕನಸು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಈ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಭಾ ಇರ್ಬೋದು ಹೋಮಿ ಭಾಬಾ ಇರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರು ಅಟಮಿಕ್ ಇದಕ್ಕೂ ರಿಸರ್ಚಿಗೆ ಹೋದರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಏನೋ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೈಗೊಂಬೆಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಅನ್ನೋಂಥ ನೋವು ರಾಮನ್ರಿಗೆ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅರವತ್ತರ ನಂತರ ರಾಮನ್ರ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಕಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಕಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಈ ವಯಲಿನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೃದಂಗ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಿಯಾನೋ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೆಂಟು ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆ ದಶಕ ಅವರು ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಕೂಡ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ನೊಬೆಲ್ ಕೂಡ ಬಂತು ಅದರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಅವರು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರು ನಲವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಡೈಮಂಡು ಮತ್ತು ವೈಬ್ರೇ
ತನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ತಾನೇ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ತಾನೇ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ತನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ತಗೋಬೇಕೋ ಅವ್ರು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರು ತಗೋಬೇಕೋ ಆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಲಾಬಿಗಳು ನಡೆದ್ರೆ ಇವರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇಸ್ರೋಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ತಾನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ತಾನೇ ತಿದ್ದಿ ಹೊಸದೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸ್ಬಹುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ತಾನೇ ಅಲ್ಲ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಓ ಹಂಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ತುಂಬ ಅವ್ರ ಅವರ ಚಿಂತನೆಯ ಆಳ ನಾನು ತುಂಬ ಸಲೀಸಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದೆ ಇಟ್ ಸಲೀಸಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಡೀಯ ಇಡೀಯ ಏನು ಈ ಈ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮಾಫಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಾಫಿಯಾ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಥರದೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಸತ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಚಿಂತನೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಈಗ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂತ ವೇಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ಇಮ್ಯಾಜಿನಬಲ್ ಅಂತ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಹೊಸರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಜೀಪ್ ಹಗರಣ ಆದಾಗ ನೆಹರು ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಜೀಪ್ ಹಗರಣ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಇರಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟ ತಿಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಜೀಪ್ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಪರ್ವತದಿಂದ ಧುಮುಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಎಲ್ಲವೂ ಡಿಸಾಸ್ಟ್ರಸ್ ಭಾರತದ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆ ಥರದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಏನೇನು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಲ್ಲಂಥ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದರೂ ಆ ಥರದೊಂದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಾಮನ್ರು ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಬಾರದು ಯಾವುದೇ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ರಾಮನ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗಳಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಹಾಕ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೋಪ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಯಾರೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಈತ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೋಗ್ಯನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರು ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕೊನೆಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಹೌದು ಅಂತ ವಾದ ಮಂಡಿಸಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೀಗಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಲರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಾಮನ್ ತುಂಬ ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ರಾಮನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಆದರೆ ವಿದೇಶದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಲೆಕ್ಚರ್ಗಳು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪಾಠ ಮಾಡುವಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ಸೈನ್ಸ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂಥರ ಆಗ್ಬೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಿ ಕಾಸ್ಟನ್ ಈ
ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಇದೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು ಒಂಬತ್ತೂವರೆ ಒಂಬತ್ತು ಮುಕ್ಕಾಲು ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸಿ ನಾವು ಬೇರೇನೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ದೆಹಲಿಯವರು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಮಾತು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೀವು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಬ್ರಪ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಮಾ ರಾಮನ್ ಬಂದು ನೋಬೆಲ್ ಹೊರಟು ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಈ ಹೊರಗಡೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮುಂದೆ ಇವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಿಯಾರೆ ಈ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ರಾಮನ್ರು ತಾವು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ರಾಮನ್ರು ಗುರಾಜ್ ಗರ್ಗಿ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಲೆ ಮೇಲೊಂದು ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಬೇರೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಬೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬೇರೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಬಾಗಿಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಗೂ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಮನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಮೈ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಟು ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು ಒಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇವರಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಈಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತೂವರೆ ನಿಮಿಷ ಒಂಬತ್ತು ಮುಕ್ಕಾಲು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತನೇ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನೋ ಹಾಡೋ ಏನೋ ಮಾತು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರಾಮನ್ರ ಮಾತನ್ನು ಅಬ್ರಪ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಪವಾದ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಏನು ಚಡಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಮನ್ರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷ ಐವತ್ತೈದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹತ್ತನೇ ನಿಮಿಷದ ಆ ಕೊನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ರಾಮನ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರಂತೆ ಆ ಕಡೆ ದೆಹಲಿಯ ಮಾತು ಶುರುವಾಯ್ತಂತೆ ಇವರು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕುಣಿದಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಡೆದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸ್ತು ಸರ್ ಅಪರೂಪದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದು ಅಂತ ಆ ಜೀವ ಆರ್ಡಿನರಿ ಜೀವ ಅಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಅಪರೂಪದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆದರೆ ದುರ್ದೈವ ಏನು ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಹೋದರು ಅವರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ನನ್ನಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನನಸೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಅವರು ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಸಂಕಟ ಇತ್ತು ಅನೇಕ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ಅವರಿಗೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಬಂದರು ಬಂದ ದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ತೀರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ರಾಮನ್ರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಲ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡಿಸಿ ವಿಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ತನ್ನೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಆ ರಾಮನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು ಆತನು ಕೇಳ್ದ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಮಗ ಮೊದಲನೇ ಮಗ ಅಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಮಗ ಆತನಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಂದರು ಅವನು ಎಂಥ ಅಯೋಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಹೋದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಥ ಅಯೋಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಯಾವ ಬಳುವಳಿಯೂ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ಅವಳ ಖುಷಿ
ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದರು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗು ನಿಂಗೆ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾಪ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಆಗ ರಾಮನ್ರ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿದ್ರು ಅವರು ಆಗ ರಾಮನ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅಟಮಿಕ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಇನ್ನಿಂದ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಟಮಿಕ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಬಾಬಾ ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಕುಟುಂಬ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಮ್ಗಳ ಹತ್ರ ಆಗಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೀಗೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಬಂದಾಗಲೂ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ನೀನು ಸ್ಪೇಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಂತರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು ಅವರು ಗುಜರಾತಿ ಕುಟುಂಬ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು ಅಂತಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು ನೆಹರುಗೂ ಮತ್ತು ಬಾಬಾಗೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ ಪರಿ ಅವರದ ಘನಿಷ್ಠವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಬಾಬಾ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಹರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಟಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅದರ ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ ಬಾಬಾ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಒಳಗಾದರೂ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಏನು ಅಟಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಅದರಿಂದ ದೊಡ್ಡದನ್ನೇನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು ಅಂತ ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರೂಫು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ತುಂಬ ಘನಿಷ್ಠವಾಗಿ ತುಂಬ ದೃಢವಾಗಿ ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಯಾವಾಗ ಬಾಬಾ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೋ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹುಡುಕಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ರು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿಯು ಕೂಡ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಸಾವು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂಥರ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಸಾವಾಗಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಕೂಡ ತೀರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ವಿಷಪ್ರಾಶನ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಥರದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ತೀರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಅಟಮಿಕ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋದರೋ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚಿಗೆ ಬಂದರೂ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳದೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ರಾಮನ್ರ ಪಾತ್ರ ಬಲು ದೊಡ್ಡದ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಅಟಮಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಲಸ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದ್ದಿದ್ರು ಕಾಣದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿರುವಂಥವರು ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅಂತ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಬಾ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವರೊಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂಥರ ಭಾರತದ ಲಿಯಾನಾಡೋ ಡ ವಿಂಚಿ ಇದ್ದಂತೆ ಅಂತ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಅವನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರಕಾರ ಅವನು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರಕಾರ ಆತ ಅಂತ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅನಿಸೋದು ರಾಮನ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಭಾರತದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಭಾಳ ಜೋರಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತೇ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದಾದರೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಡಿದಾಡಿದ ನಂತರ ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ
ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಶಿಲಾಲೇಖಗಳು ಸಿಗ್ತವ ಸನದು ಪತ್ರಗಳು ಸಿಗ್ತವ ಯಾವುದೋ ರಾಜ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದೆಯಾ ಈಗ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ಕೇಳ್ತೀನಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜರು ಬರೆಸಿರುವಂಥ ಪತ್ರ ಇದೆ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಇದೆ ಈ ಥರದ ಪತ್ರಗಳು ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ತೆಗೆದುಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಘಟನೆಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮೂರನೇದು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಹೀಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಉತ್ಖನನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳ ದೂರ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದು ಹಿಂಗಾಗಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ರಾಮ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಎನ್ನುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಾಗ ಈ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಸಂಗತಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜನಪದದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇದ್ದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸೀತಾರಾಮ ಯಚೂರಿ ಪದೇ ಪದೇ ರಾಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇ ಸೀತಾರಾಮ ಅಂತ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಸರು ಇಡ್ತಿದ್ರ ಯಾರಾದರೂ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಬೇಕಾದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಾಮ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿದ್ದಾನೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ರಾಮನ ಹೆಸರು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಆದರೂ ಸಿಕ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟರು ಹಾಗೆ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತೂ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾನು ರಾಮನ್ರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೇ ರಾಮನ್ ಹೆಸರು ಅದೇ ರಾಮಾನುಜನ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ರಾಮ ಅನುಜನ್ ರಾಮನ ಅನುಜ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅದು ರಾಮಾನುಜನ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಮಾನುಜ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವೆರಡು ನಾನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ರಾಮಾನುಜನ್ ಇವತ್ತು ರಾಮನ್ ನಾಳೆ ರಾಮ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಇದು ಅಂತ ಸೊ ಈ ಥರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರಾಮ ಎಷ್ಟು ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ರಾಮನ್ ಹುಡುಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬರೇ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ ಹೋದಾಗ ಹಾಡಿದ ಹಾಡೇ ರಾಮ ನಿನ್ನ ಸಮಾನರು ಯಾರಿದ್ದಾರು ಅಂತ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ರಾಮ ಎಷ್ಟು ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿದ್ದಾನೆ ಜನಪದದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅನುಮಾನವೂ ಇಲ್ಲ ಇನ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಇದೆ ರಾಮಾಯಣದ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪಗಳಿವೆ ನೀವು ಕಂಬ ರಾಮಾಯಣ ತಗೊಳ್ಳಿ ತುಳಸಿ ರಾಮಾಯಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ರಾಮನ ಕುರಿತಂತೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಬರೆದು ಜ್ಞಾನಪೀಠವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದೇ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಯ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸೃಜಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನಂಬ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಫೈನ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕ ಕೀಡಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಅಬುಲ್ ಫಜಲ್ ಐನಿ ಅಕ್ಬರಿ ಅಕ್ಬರ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಅವನು ಐನಿ ಅಕ್ಬರಿ ಬರಿತ ಐನಿ ಅಕ್ಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿತಾನೆ ಅವಧ್ ಅಥವಾ ಅಯೋಧ್ಯ ಅದು ರಾಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನವಾಗಿತ್ತು ರಾಮ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಐನಿ ಅಕ್ಬರಿಯಲ್ಲಿ ಅಬುಲ್ ಫಜಲ್ ಬರಿತಾನೆ ವಿದೇಶಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರ ನಡುವೆ ಬಂದ
ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಬಾಟನಿಸ್ಟ್ಗಳು ತೀರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಾಬಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಾಟನಿಸ್ಟ್ಗಳು ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಘಟನೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಅವರು ಈ ಈ ಈ ರಾಮ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನಲ್ಲ ಬಹಳ ದುಃಖಕಾರಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅದು ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಪರ್ಣ ಕುಟೀರದ ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಗಿಡವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿಬಿಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡದ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ಈ ಗಿಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ಲವಳು ಎಲ್ಲೋದ್ಲವಳು ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ನನಗೆ ಬಾಟನಿಸ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಈ ಈ ಈ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕಾಡಿನ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬಾಟನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋದರು ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಬಾಟನಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದರೋ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಗಿಡಗಳ ಅವಶೇಷಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ನಿಜ ಅದು ಅಂತ ಬಾಟನಿಸ್ಟ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಬರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಲಿಲ್ಲ ರಾಮ ಇದ್ದ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಇತ್ತಿದ್ದ ಹೌದಾ ಏನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೆಂಗೆಂಗಿವೆ ನೋಡಿ ರಾಮ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಿಜ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅಪ್ಪ ರಾಮ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅದು ರಾಮ ಹುಟ್ಟಿದಲ್ಲೇನಾ ರಾಮ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಿಜವಾ ರಾಮಂದು ಅಯೋಧ್ಯನೇ ಊರು ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಖಾತ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರಯೂ ತೀರ ವಿಹಾರಿ ಬೃಂದಾವನ ಸಂಚಾರಿ ಅಂತ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಅದನ್ನು ಸರಯೂ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅವನಿದ್ದ ಸರಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತೋ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಲ್ಲೇಖವು ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆಯಂತೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರು ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸೀತಾರಸೋಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರ್ವತಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಏನದು ಸೀತಾರಸೋಯಿ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಶಿವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಭಸ್ಮವಾಗುತ್ತೋ ಅದು ಸೀತಾರಸೋಯಿ ಅಂತ ರಸೋಯಿ ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಅಂತ ಸೀತೆಯ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸೀತೆಯ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸೀತೆಯ ಬಾವಿ ಸೀತಾ ಕುಂವ ಅಂತ ಎರಡೂ ಇದೆ ಈ ಈ ಈ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಡೆದು ಹಾಕುವವರೆಗೂ ಅವೆರಡು ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರವಾಗುವಂತೆ ಇತ್ತು ಸೀತಾ ರಸೋಯಿ ಸೀತೆಯ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸೀತಾ ಕುಮಾ ಸೀತೆಯ ಬಾವಿ ಎರಡೂ ಇದೆ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಕಾರ ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ರಾಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಬರೀ ರಾಮ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ್ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಜಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ರಾಮ ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ಮಸೀದಿಯನ್ನ ತೆಗೆಯದೆ ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಏನು ನೋಡ ಇದೆಯಾ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇತ್ತೇನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಅರವತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದರು ಆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದ ಕುರುಹುಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಫುರರ್ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ ಏಯ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ನೈನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಆತನೂ ಹೇಳಿದ ಆತ ಹೇಳಿದ ನಿಜ ಕನ್ನಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದ ನಿಜ ಇಲ್ಲವೆಲ್ಲವೂ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಆನಂತರ ತುಂಬ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಿಟ್ವಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಎ ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎ ಎಸ್ ಐ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದರು ಅವರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಕುರುಹು
ಈ ಈ ಮಸೀದಿಯ ಒಂದು ಗೋಡೆಯಾದರೂ ಅಥವಾ ಮಸೀದಿಯ ಅಷ್ಟು ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ಗಳು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತು ನೈಂಟಿ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿನೇ ಬಿತ್ತು ನಾನು ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಸೀದಿ ಉರುಳಿಸಿ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಒಂದು 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 ಟಿ ವಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದರು ಸರ್ ಮಸೀದಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಇದು ಇದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವುದು ಇವತ್ತಿನ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಮಸೀದಿ ಉರುಳಿಸಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಫೈನ್ ಐ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಸೀದಿ ಉರುಳಿಸಿದ್ದ ಅವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಸನ್ನು ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಆದರೆ ಮಸೀದಿ ಉರುಳಿಸದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಸೀದಿ ಉರುಳಿ ನಾನು ನಾನು ಸೈನ್ಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಅಶೋಕ್ ಸಿಂಗಲ್ಜಿ ಅಡ್ವಾಣಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಶೋಕ್ ಸಿಂಗಲ್ಜಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದರು ಅಡ್ವಾಣಿಜಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಾತ್ರೆ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಆಗ ಇಟಿಗೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈಗಲೂ ತುಂಬ ಹಸಿ ಹಸಿಯಾಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಚಾರ ಲಕ್ನೋ ಬೆಂಚಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಕೋರ್ಟ್ನ ಲಕ್ನೋ ಬೆಂಚಿಗೆ ಲಕ್ನೋ ಬೆಂಚ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಸೀದಿಯ ಕೆಳಗೆ ಈ ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಸೀದಿಗಿಂತಲೂ ಅಗಾಧವಾದ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಎರಡನೇದು ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟಾದರೂ ಹಳೆಯದಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಇವರೆಲ್ಲೆಂದು ಈ ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂದು ಐದುನೂರು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಾಬರ್ ಒಡೆದಿದ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ಸತ್ಯವಾದರೆ ಅಂದರೆ ಬಾಬರ್ ಅಂದರೆ ಬಾಬರ್ರು ಅಲ್ಲ ಮೀರ್ ಬಾಕಿ ಒಡೆದಿರೋದು ಬಾಬರ್ನ ಸೇನಾಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಬಾಬರ್ನ ಸೇನಾಪತಿ ಒಡೆದಿರೋದಕ್ಕೂ ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವಂಥ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಓಡಿಸಿರೋದು ಇದನ್ನು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ನ ನಡುವೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಹಂಗಾದರೆ ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಐದುನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಅವಶೇಷ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅದು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿಂದು ಗುಪ್ತರು ಕುಶಾಣರು ಗರ್ವಾಲಗಳು ಆ ಕಾಲದ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಆಯಿತು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದೇನು ಇದು ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆಯಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೌದು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜಿಯೋ ಫಿಸಿಸ್ಟ್ನ ಕೆನಡಾದಿಂದ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಏನು ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ನೋಡಿ ಆತ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ನ ಅಗದು ರೆಡಾರ್ ಮೂಲಕ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಲ್ಲಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರು ಆ ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರಿಂದ ಐದೂವರೆ ಮೀಟರ್ನವರೆಗಿನ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡದ ಅವಶೇಷಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅದರ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದರೆ ಒಬ್ಬ ವಿದೇಶಿಗರೇ ಕೊಟ್ಟಂಥ ರಿಪೋರ್ಟು ಮತ್ತು ಈ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಅನುಮೋದಿಸಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರು ನಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಕೆ ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದವರು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಸೀದಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಮಂದಿರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಸಾರ್ತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೆ ಕೆ ಮೊಹಮ್
ಯಾವುದು ಈ ಡೂಮಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಇತ್ತೋ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಜಾಗ ಅದನ್ನು ರಾಮಲಲ್ಲ ಅನಿಗೆ ಕೊಡಿ ಒಂದು ರಾಮನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿಯೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ಯಾರು ವಾದಿಗಳಲ್ಲ ಅವನೇ ವಾದಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅದು ಪಾಪ ಹೋಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋರ್ಷನ್ನು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಯಾವುದು ಸೀತಾ ರಸೋಯಿ ಭಾಗದ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮೋಹಿ ಆಗಾಡೋದವರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಉಳಿದಿರೋ ಔಟರ್ ಭಾಗ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಸುನ್ನಿ ವಾಕ್ ಬೋರ್ಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಎಂಥ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇನ್ನೊಂದು ಐದುನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಲಾಯಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ತುಂಬ ವ್ಯಾಪಕ ಆಯಿತು ಚರ್ಚೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದಾಗ ರಂಜನ್ ಗೊಗೋಯ್ ಅವರು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅವರೇ ಕೇಳಿದ್ದ ಅಂತ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೂ ಇಲ್ಲ ಸೈನ್ಸೇ ಬೇಡ ನಾವೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅವಾಗ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಡಿ ಎನ್ ಜಾ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಅಯೋಧ್ಯೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಕೂಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಂದಿರ ಇತ್ತು ಮಸೀದಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೇಮಿಸಿದಂತ ಆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಅಯೋಧ್ಯೆ ನೋಡಿದೆ ಅವ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಸರ್ಕಾರ ತುಂಬಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಂಜನ್ ಗೊಗೋಯ್ ಹೇಳಿದರು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಂಜನ್ ಗೊಗೋಯ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನಿಮ್ಮ ಈ ಏನು ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಇದನ್ನು ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಒಪೀನಿಯನ್ ಅಂತಷ್ಟೇ ತೊಗೋತೀವಿ ನಾವು ದಟ್ ವಾಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗೌರವ ಅಂತ ಒಪೀನಿಯನ್ ಅಷ್ಟೆ ಒಪೀನಿಯನ್ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೋದು ರೀ ನಾನು ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅನಿಮೇಷನ್ ಅದು ನಾನು ಒಂದು ಒಪೀನಿಯನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಾಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ನನ್ನೊಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಯಾರು ಬೇಕಿದ್ರು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಒಪಿನಿಯನ್ನು ಅಂತ ಆಯಿತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ಕುಸಿದು ಹೋಯಿತು ಆನಂತರ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ನಂತರ ಅವರು ಇದನ್ನು ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿಸಿದ್ರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದ ಬದ 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 ವಿಚಾರಣೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ಶುರುವಾದ ನಂತರ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ವಿಚಾರಣೆ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದೇ ಬಡತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಕಪಿಲ್ ಸಿಬ್ಬಲ್ ಹೇಳಿದರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈಗ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಪರವಾಗೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದು ಅಂತ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬ್ಬಲ್ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಈಗಲೇ ಕೊಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಿದ್ರು ಗಲಾಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ಪೂರ್ತಿ ಇವ್ರದ್ದು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತು ಆಯಿತು ವಿಲ್ ವೈಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಲಿ ಅಂತ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರಣೆ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವ್ರು ರಿಟೈರ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ
ಮೊದಲನೇದು ಇದನ್ನು ಬಾಬರ್ನ ಸೇನಾಪತಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಮೀರ್ ಬಾಕಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮೊದಲು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲವೂ ಏನಂತಂದರೆ ವಾದಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮೀರ್ ಬಾಕಿ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ದ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ವಲ್ಲ ಹತ್ತುವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಬ್ಬ ಇದನ್ನು ಮೀರ್ ಬಾಕಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ದ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಎರಡನೇದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತ ಆದರೆ ರಾಮನ ವಿಗ್ರಹ ಬಂದಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಂದರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಸರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಮೂರನೇದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮತ ಪಂಥಕ್ಕೂ ನಾವು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳದೆ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಕೋರ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕನೇದು ಹೇಳಿದರು ನಾಲ್ಕನೇದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಲಹಾಬಾದ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ನಿರ್ಮೋಹಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೋತು ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿರ್ಮೋಹಿ ಅಖಾಡ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಹೋಯ್ತು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಗಿ ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಇರೋದೇ ಎರಡು ಮುಖ ಲೆಕ್ಕರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದರು ರಾಮಲಲ್ಲ ಅಥವಾ ರಾಮ್ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ರಾಮಲಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದ ಜನರ ಆಸ್ತೆಯ ಸಂಕೇತ ಅದು ಅಂತ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವೇನು ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದರು ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ವೇಕೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಅವಶೇಷಗಳಿದ್ದು ಅದು ಮಂದಿರದ ಅವಶೇಷಗಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀವ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಸಿಗಿರ್ತವ ಈಗೇನೋ ಬರೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಜಾವೇ ಮಜಾ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಆದರೆ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವಾದದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳಿ ಈಗಲೇ ನೆಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಈ ಹಿಂದಿನ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಲಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಲಲ್ಲಾನೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಾದ ನಂತರ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವಾಗ ರಾಮಲಲ್ಲಾನಿಗೆ ಆ ಆತನ ಮಂದಿರ ಇದ್ದಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯಿತು ಆಗ ಔಟರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಪೂಜೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಔಟರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಅವರದ್ದೇ ಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು ಔಟರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮದೇ ಆಯಿತು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಆಗುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಔಟರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರೋದೇ ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ಅವ್ರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಮಂದಿರದ ಅವಶೇಷಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಿಜ ಆದರೂ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕೆಡವಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಈಗೇನು ಮಾಡೋದು ಮುಂದೇನಾಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋಂತ ಟೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಅವರು ನೋ ಅಬ್ಯಾಂಡನ್ಮೆಂಟ್ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸುಳ್
ಇನ್ನು ಇದಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ವರ್ಡಿಗ್ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಲೆ ಕೆಟ್ಕೊಬೇಡ ಬಾ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ನಂಗೆ ನಂಗೂ ಬಹಳ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಡಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಚೂರು ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲ ಗೆದ್ವಿ ಅಂತ ಬೀಗೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಲ್ಲ ಸೋತ್ವಿ ಅಂತ ಕಣ್ಣಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೋತ್ರು ಯಾರು ಗೆದ್ರು ನಾನಂದೆ ನಾನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸತ್ಯವೂ ಹೌದು ಹಿಂದೂಗಳು ಗೆದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎರಡು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಎಕ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಐದು ಎಕ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೆಲುವಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಐದು ಎಕರೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಬೀಗುವಂತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐದ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಇಂಚ್ ಜಾಗ ಆದ್ರೂ ಅದ್ ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂತಲ್ಲ ಅದ್ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಯಾರು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಸೋತಿಲ್ಲ ಮತ್ ಗೆದ್ದಿದ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ತಿ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಇಡೀ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಒಂದು ಮಂದಿರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಿತ್ತಾಡುವಂತ ಜನನ ಒಂದ್ 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 ಒಂದು ಮಂದಿರ ಒಂದು ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಕಿತ್ತಾಡೋ ಜನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಗುದ್ದಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೆಂಕಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಗಾಬರಿ ನಾವು ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಭಾರತ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಭಾರತ ತುಂಬಾ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಹೋಗಿದ್ಯಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ಸಂದೇಶ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂತ ವಾತಾವರಣ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೊಸ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಏನನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ರು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾವ ತರದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ರಾಮಾನುಜನ್ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಲಿಸಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ ರಾಮನಿಗೊಮ್ಮೆ ಜೈಕಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಧನ್ಯವಾದ